స్పెషల్ డిష్ నేర్పించబోతున్నారు అడిగి తెలుసుకుందాం సో పండి గారు నెక్స్ట్ ఏమి కొత్త రకం డిష్ నేర్పించబోతున్నారు కార్న్ మంచూరియా అండి ఒక స్వీట్ చేసుకున్నాం కదా ఒక హాట్ కోట్ చేసుకున్నాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ కార్న్ మంచూరియా సో మామూలుగా మంచూరియాస్ మనం తింటూ ఉంటాం కానీ కార్న్ తో ఎప్పుడు తినలేదు కదా మరి ఈ రోజు మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసుకుందాం కార్న్ మంచూరియా మరి దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో అడిగి తెలుసుకుందాం సో మరి కార్న్ మంచూరియాకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చెప్పేసి ఏం పడ్డు గారు ఓకే అండి స్వీట్ కార్న్ జింజర్ గ్రీన్ చిల్లీ ఆనియన్ పెప్పర్ ఎగ్ రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ మైదా కార్న్ ఫ్లోర్ సోయా సాస్ కొత్తిమీర్ టమాటో సాస్ ఆయిల్ కార్న్ మంచూరియాకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో తెలుసుకున్నాం కదా ఎలా తయారు చేయాలి ఏంటి పండు గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం సో పండు గారు స్టార్ట్ చేసేద్దాం ప్రాసెస్ ఓకే అండి ఓకే కార్న్ మంచూరియా కానీ కార్న్ పకోడ వేసుకుంటాం కాబట్టి ఈ లోపు మనం ఆయిల్ పెట్టేసి వెయిట్ చేసేసుకుందాం ఓకే ఈ లోపు మనం కార్న్ అని స్వీట్ కార్న్ ఇవి ఇవి తీసుకుని మనం బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాము బాయిల్ చేసుకుని దీనిలో జింజర్ జింజర్ గార్లిక్ ఓకే సాల్ట్ గ్రీన్ చిల్లీ ఓకే జింజర్ గార్లిక్ సాల్ట్ గ్రీన్ చిల్లీ వైట్ పేపర్ పౌడర్ మైదా మైదా సో మైదా ఎక్కువ వేసుకుంటున్నావా లేకపోతే నార్మల్ అంటే సమానంగానే అంటే మనం తీసుకున్న క్వాంటిటీకి సరిపడండి సరిపడ ఓహో సో మైదా కార్న్ పౌడర్ సమానంగానే వేసుకుంటున్నా మనం కార్న్స్ కి సరిపడ వేసుకుంటున్నాం అవునండి ఓకే ఓకే ఇందులో ఎగ్ ఎగ్ ఎందుకంటే మైదా కార్న్ ఫ్లోర్ ఇవి రెండు కూడా మనకి పట్టుకోవాలి కాబట్టి కొద్దిగా దీనికి ఎగ్ అచ్చంగా నాన్ వేసి ఇట్లా గుడ్డు కూడా అవాయిడ్ చేసేవాళ్ళు అయితే కనుక కొద్దిగా దీనిలో వాటర్ పోసుకొని కలుపుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సో లేదంటే కనుక ఎగ్ వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది చాలు ఇంకా వాటర్ కూడా సరిపో అవసరం లేదు కదా అవసరం లేదండి ఇవి మనకి గట్టిగా కలిపితే కనుక గుడ్ ఎక్కువైనా కానీ మనకి వేసేటప్పుడు ఆ బాల్స్ టైప్ లో రావండి ఇవి మొత్తం కూడా విడిపోతున్నట్టు వస్తా ఉంటే మనం ఈ మొత్తం కూడా ఇలా గట్టిగా కలుపుకొని బాల్స్ టైప్ వేసుకుంటే కరెక్ట్ గా షేప్ అనేది మనకి వస్తుంది సరిపోతుందా ఇంకా ఏమైనా యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కార్న్ ఫ్లోర్ కానీ ఆ మాత్రం సరిపోతుందా ఈ మాత్రం ఉంటే సరిపోతుంది అంటే మనకి మీడియం హీట్ లో ఉండగా వేసేసి వేసేసేయాలి కదా ఎక్కువ ఓవర్ హీట్ అయితే కనుక విడిగా అయిపోతాయి అవునండి విడిపోతాయి ఎక్కువ ఓవర్ హీట్ అయితే ఏమవుతుందంటే మనకి లోన పిండి మనం మైదా కార్న్ ఫ్లోర్ అన్నాం కాబట్టి అది మొత్తం పచ్చిగా ఉంటుంది కాన్ కూడా దీనిలో ఉన్న వాటర్ మొత్తం కూడా అది పగులుతూ ఉంటాయి కాబట్టి మనకి కొద్దిగా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది దీని కూడా స్లో ఫ్లేమ్ లో ఉన్నప్పుడు కొద్దిగా హాయిల్ లైట్ వేడిగా ఉన్నప్పుడు వేసుకుంటే వేసుకునేటప్పుడు మనం ఆయిల్ లో గానీ లేదంటే కనుక వాటర్ లో గానీ ముంచి ఇట్లా తడి చేసుకుని వేసుకోవచ్చు కదా ఎక్కువగా తడి చేయొద్దండి ఎక్కువగా తడి చేస్తే మనకు లూజ్ అయిపోతే కనుక కాను మనకి కోటింగ్ కి పట్టుకోదు అది అంటే మనకి ఆ వాటర్ అనేది బాయిల్ చేసిన తర్వాత ఆ వాటర్ అనేది కూడా గట్టిగా నీట్ గా పిండేస్తే కనుక ఇలా మనకు ఫ్రై చేసుకుంటున్నప్పుడు అవన్నీ పగలకుండా ఉంటాయండి లేదా వాటర్ లో తీసి డైరెక్ట్ గా అట్లాగే కలిపేస్తా ఉంటే కనుక ఈ వాటర్ లో ఆయిల్ లో ఫ్రై చేస్తున్నప్పుడు మనకు కంపల్సరీ గా అవి వాటర్ నిండా ఉండిపోయి ఇలా పగులుతా ఉంటాయండి సో ఫ్రెండ్స్ విన్నారు కదా మనము ఈ మంచూరియా అంటే ఏమంటారు ఈ కార్న్ మంచూరియా చేసుకుంటున్నాము దానికోసం మనం మంచిగా కార్న్స్లో అన్నీ వేసుకుని మిక్స్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాము ఇలా మనకి ఆయిల్లో వేసి ఫ్రై చేసుకుంటున్నాము పగలకుండా ఉండాలి అంటే మనం ఏవైతే కార్న్స్ స్వీట్ కార్న్ ఏదైతే విడిగా తీసుకొని బాయిల్ చేసుకున్నామో వాటిని గట్టిగా పిండిన తర్వాత మనం కార్న్స్ కానీ ఇవన్నీ వేసి ఇందాక మిక్స్ చేసుకున్నాం చూసావా యాసిటీస్గా అలా చేసుకోవాలి లేదంటే కనుక ఆయిల్లో వేసుకుంటే అవి పగిలి మళ్ళీ ఆయిల్ మన మీద చింది పడే ప్రమాదం ఉంటుంది కాబట్టి సో మేక్ ఇట్ షూర్ ఈ పాయింట్ మటుకు నోట్ చేసుకోండి ఇది మనకి ఫ్రై అయ్యే లోపల మార్చేసుకుందామండి ఫ్రై అయ్యే లోపల మనం సాస్ కొట్టేసుకుందాము ఈ లోపు దీనికి ఒక సైడ్ ఫ్రై అయితే ఉంటుంది ఈ లోపు మనకి దీనికి సాస్ సాస్ అంటే మనకి టైం కూడా కలిసి వచ్చేస్తుంది అండ్ ఇప్పుడైతే ఆయిల్ వేసుకోవాలి కదా అవునండి చాలా ఇంకొద్దిగా ఆయిల్ ఏంటి ఓకే మనకి ఇందాక మంచూరులో కూడా మనం గార్లిక్ జింజర్ వాడినాం కాబట్టి సాస్ కూడా మనం కొద్దిగా దీనిలో కూడా అగైన్ గార్లిక్ 
జింజర్ జింజర్ ఇంకొంచెం ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నాం ఇందులో అవునండి గ్రీన్ చిల్లీ ఆనియన్ ఆనియన్ తక్కువ తీసుకోవాలి తక్కువ తీసుకో ఎందుకలా మనకి జింజర్ గార్లిక్ ఉంది కానీ ఆ ఫ్లేవర్ అనేది ఏదైతే మనం మంచు రసాస్ చేస్తున్నామో ఆనియన్ చేస్తే కానీ ఎక్కువైతే కనుక ఆనియన్ డామినేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ జింజర్ ఆ గార్లిక్ ఆ ఫ్లేవర్ ఉంటేనే ఆ మంచు రెక్క ఒక ఫ్లేవర్ కానీ ఒక టేస్ట్ కానీ బాగా వస్తుంది ఆనియన్ ఎక్కువైతే ఆనియన్ ఆనియన్ డామినేట్ చేస్తుందో తక్కువ వేసుకుంటే బాగుంటుంది సో ఇక్కడ కూడా మంచిగా ఫ్రై అయిపోయినాయి ఇంకా ఫ్రై అవ్వాలా చూడండి పండు గారు అంటే ఇంకా కొంచెం బ్రౌనిష్ లో రావాలా అవునండి లైట్ ఇంకా కొద్దిగా ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది లోపు మనకి సాస్ కూడా రెడీ అయిపోతుంది ఈ లోపు డైరెక్ట్ తీసి తినేస్తే సో ఇవి కూడా మనకి లైట్ గా బ్రౌన్ కలర్ లోకి వస్తే సరిపోతుంది ఎందుకంటే మనం సాస్ కి ఆ చేస్తున్నాం కాబట్టి అవును ఏంది ఇంకా మనం రెడ్ చిల్లీ బేసికగా సాస్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీగా మనం రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ యూస్ చేస్తాం కదా అది లేకపోతే అసలు ఆ టేస్ట్ ఉండదు ఆ కలర్ గాని రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ కంపల్సరీగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ లేకపోతే కనుక మనకి చిల్లీ పౌడర్ని మనం ఈ స్టైల్లో చేసి పెట్టుకోవచ్చు అండి ఇంట్లో ప్రతిసారి మనకి రెడ్ చిల్లీ సాస్ దొరకట్లేదు అందుబాటులో వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేయాలి అనుకున్నప్పుడు కొద్దిగా ఇప్పుడు మనం గార్లిక్ జింజర్ ఏ టైప్లో వేసిన కొద్దిగా గార్లిక్ జింజర్ వేసేసి చిల్లీ పౌడర్ని మరీ ఎక్కువగా వాటర్లో కాకుండా లైట్గా వాటర్లో కలిపేసేసి ఈ విధంగా మనకి ఫ్రై చేసుకొని కొద్దిగా దగ్గరికి వచ్చేలా కొంచేది దానిలో సాల్ట్ షుగర్ కొద్దిగా టమాటో సాస్ వేసి కలిపి పెట్టుకుంటే మనకి అది ఈ విధంగా సాజ్ మంచూరే కానీ ఇంకా ఎట్లాంటి సాస్ ఐటమ్స్ చేసేటప్పుడు కూడా యూజ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఓకే దీనిలో వాటర్ పోసేసుకున్నాం కొద్దిగా కొద్దిగా వాటర్ ఓకే సో అంటే వాటర్ అనేది మనము చూసుకొని పోసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఎన్ని మంచూరియాస్ అయితే చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనకి ఎన్ని బాల్స్ అయితే ఉన్నాయో ఆ బాల్స్ని బట్టి మనం వాటర్ చూసుకొని పోసుకోవాలి సో వద్దట్టు వాటికి పట్టేటట్టుగా తక్కువ అవ్వకూడదు అలానే ఎక్కువ అవ్వకూడదు ఎక్కువ అయితే మెత్తగా అయిపోతాయి మళ్ళీ ఇవి సో అది మటుకు చూసుకోండి గ్యారంటీగా ఇందులో ఇప్పుడు సాల్ట్ ని ఓకే పెప్పర్ సోయా సాస్ లైట్ గా ఎక్కువ వేసుకోకూడదు కదా సోయా సాస్ అవునండి కొద్ది మనకి కలర్ అనేది రానికి సోయా సాస్ ఓకే ఓకే అండి బాల్స్ ఇది ఇన్లెస్ చేసేయండి వేసేస అయినా అయిపోయినాయా ఇది ఆఫ్ చేసేద్దాం స్టవ్ ని సో ఈ ఆయిల్ అయిపోయింది కాబట్టి దీన్ని అటు పెట్టేద్దాం సో టాసింగ్ మంచిగా కొట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది యాక్చువల్గా మనము సాస్ మనం ప్రిపేర్ చేయడానికి ఏదైనా మంచూరియా చేసినప్పుడు సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇలా ఇదే చేస్తాం కదా అంటే రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ టొమాటో సాస్ గ్రీన్ సోయా సాస్ సోయా సాస్ జింజర్ జింజర్ గార్లిక్ గ్రీన్ చిల్లీస్ సాల్ట్ వైట్ పెప్పర్ పౌడర్ అంతే అవే యూస్ చేస్తాము అంతకు మించి మనం ఎక్కువ యూస్ చేయ మంచిగా అన్నీ వేసుకోవాలి లైట్గా వాటర్ పోసుకొని టాస్ట్ చేసుకొని వేడి వేడిగా తింటే సూపర్ ఉంటుంది చూసేసారి ఆల్మోస్ట్ మనకి వచ్చేసింది అయిపోయింది మనకి మామూలు మంచూరియా అనుకోండి వెజ్ మంచూరియా అయితే మనకి లాంగ్ కోటింగ్ అది కొంచెం సాఫ్ట్గా వస్తుంది మనకి కాన్ కూడా ఒక కొద్దిగా క్రిస్పీ క్రిస్పీగా ఉంటుంది మనకి బయట వచ్చేసి కొంచెం సాఫ్ట్ అనిపిస్తుంది సాఫ్ట్గా ఉంటుంది స్పైసీగా క్రిస్పీగా టేస్టీగా కొత్తిమీర ఉంది కొత్తిమీర వేసేనా ఓకే ఇందులో కొద్దిగా స్ప్రింగ్ ఆనియన్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ మనకి ఇది కూడా సాఫ్ట్గా కావాలనుకుంటే కనుక దీనిలో కాన్ ఆలు రెండు యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఓకే ఓకే సో కాన్ మనం అయితే ఇప్పుడు కాన్ ఒకటే యాడ్ చేసాము ఇంకా కొంచెం సాఫ్ట్గా రావాలంటే దీంట్లో మనం ఆలు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఫ్రెండ్స్ ఆలు కూడా మనం బాయిల్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకుంటాం కదా మెత్తగా మ్యాష్ చేసుకుని అవునండి ఓకే చివరిగా కొద్దిగా కొత్తిమీర్ ఓకే అండి కాన్ మంచిగా రెడీ అయింది టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉంది చెప్పు ష్యూర్ కాన్ మంచూరియా రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చేసేద్దాం
चाल चाल टेस्ट ऐक्चुअल इंदा मन अट्ठाने बैट अंत स्पैसी अला लपल अला बैठ क्रिस्पी चला बहुत टेस्ट टेस्ट चला चला बहुत कॉन मंचूरी तक ट्रई चे वाच टेस्ट अच्छी पंडगर आदर कटेसर स्वीट इंकोट हाट आदर कटोर सूपर थैंक यू सो मच सो फ्रेंड्स चूस बोंबाइ हलवा अलगे कॉन मंचूरी और स्वीट इंकोट हाट एंत बो वाट टेस्ट अच्छे तपक ट्रई ची मे एपिसोड मरी रुचल तो कल्कदा अच्छे वरुक सी यू टेक केयर